আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন আপনাদের সাথে আছি আমি রায়হান স্যার আপনারা সবাই গ্রাফ অ্যান্ড চার্ট নিয়ে হয়তো অনেকেই চিন্তিত যাই হোক সেই গ্রাফ অ্যান্ড চার্ট কিভাবে একটা দিয়ে আপনি যত খুশি ইচ্ছা অ্যান্সার করতে পারেন তার একটা সলিউশন নিয়ে আমি হাজির হয়েছি আপনাদের সামনে তাহলে চলুন আজকে আমি শিখাবো যে লাইন চার্ট এবং বার ডায়াগ্রাম রিলেটেড যত ধরনের ক্রাপ অ্যান্ড চার্ট আছে সব কিছু এই একটা দিয়েই সলভ করতে পারবেন তবে পাই চার্টের ক্ষেত্রে একটু ব্যতিক্রম পাই চার্টের ক্ষেত্রে আপনি এটা অ্যাপ্লাই করতে পারবেন তবে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে হচ্ছে আপনাকে কি করতে হবে নিজের থেকে একটু ক্রিয়েট করতে হবে আদারওয়াইজ আপনি এখানে যা আছে তা কিন্তু অ্যাপ্লাই করতে পারবেন কিন্তু বার ডায়াগ্রাম অথবা লাইন চার্ট এগুলো আসলে আপনি চোখ বুঝে অ্যান্সার করতে পারবেন যেহেতু গত বছর পাই চার্ট এসেছে তো এবছর আমার মনে হয় যে বার ডায়াগ্রাম খুবই ইম্পর্টেন্ট বিশেষ করে ঢাকা বোর্ডের জন্য অন্য অন্য যে বোর্ডগুলো আছে আপনাদের জন্য মোটামুটি আমি বলতে পারি যে বার ডায়াগ্রাম ইম্পর্টেন্ট পাশাপাশি লাইন চার্ট ইম্পর্টেন্ট আর পাই চার্টের ক্ষেত্রে আপনারা এইটাকে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন তবে সেক্ষেত্রে আপনাদেরকে কিছু বেসিক আপনার হচ্ছে কি বলে যে কিছু ওয়ার্ড অ্যাড করতে হবে রাইট না তাহলে চলুন যে লাইন চার্ট অথবা বার ডায়াগ্রাম রিলেটেড যে কোনো ক্রাপ অ্যান্ড চার্ট আসলে আপনি অ্যান্সার করতে পারবেন তাহলে চলুন কিভাবে অ্যান্সার করবেন যেমন দেখেন দ্য গ্রাফ শোজ ইলাস্ট্রেট রিপ্রেজেন্ট ডিসক্রাইব এগুলোর দরকার নেই সব বাদ দ্য গ্রাফ প্রোভাইডস ইনফরমেশন অ্যাবাউট যেই সম্পর্কে আপনার গ্রাফটা আসবে জাস্ট ওই টপিকটা এখানে লিখে দেবেন শেষ হয়ে গেল ওভারঅল অর্থাৎ এই দ্বিতীয় যে স্টেপটা আপনারা জানেন প্রথম স্টেপে কি করতে হয় আমাদেরকে একটা টপিক সেন্টেন্স দেখাতে হয় দ্বিতীয় স্টেপে আমাদের ওই টপিক সেন্টেন্সকে সাপোর্ট করে যে এই সেন্টেন্সগুলো অর্থাৎ বিশেষ করে যাদেরকে আমরা বলি সাপোর্টিং সেন্টেন্স তো ওই সাপোর্টিং সেন্টেন্সগুলো স্টেপ বাই স্টেপ আমাদের দরকার হয় তো যাই হোক এই প্রথম আপনার যে সেন্টেন্সটা লিখে ফেলছেন টপিক সেন্টেন্সটা এরপরে ওইটাকে সাপোর্ট করে স্টেপ বাই স্টেপ আপনি সামনে আঁকাবেন তাহলে দ্বিতীয় যে আপনার ইটা পার্টটা কি লিখবেন ইট ইস ক্লিয়ারলি এভিডেন্ট দ্যাট ঠিক আছে ইট ইস ক্লিয়ারলি এভিডেন্ট দ্যাট এখন কোশ্চেন হচ্ছে গ্রাফ অ্যান্ড চার্ট এর ক্ষেত্রে বার ডায়াগ্রাম আর লাইন চার্ট যেটাই আসুক হয় সেটা কম থেকে বেশির দিকে যাবে না হয় সেটা বেশি থেকে কমের দিকে যাবে না হয় সেটা এমন হতে পারে যে আপনার বাড়তেছে কমতেছে বাড়তেছে যেটাকে আমরা বলি ফ্লাকচুয়েট তো যদি গ্রাজুয়াল মনে করেন যে এখন একটা জিনিস বারে কমে আবার হচ্ছে কি বারে এই যে এটাকে বলে আমরা ফ্লাকচুয়েট ওঠা নামা ওঠা নামা করা কিন্তু এমন যদি হয় যে এই যে বাড়তেছে বা আপনার হচ্ছে কমতেছে বা হচ্ছে ওঠানামা করতেছে তাহলে সেক্ষেত্রে কি করবেন যদি বাড়ে তাহলে গ্রাজুয়াল রাইস যদি কমে তাহলে এটাকে আমরা বলি ডিক্রিজ আর যদি ওঠানামা করে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা লিখবো ফ্ল্যাকচুয়েট তাহলে ইট ইস ক্লিয়ারলি এভিডেন্ট দ্যাট অর্থাৎ আপনার ওইখানে কি করতেছে বাড়তেছে কমতেছে তাকে ওঠানামা করতেছে যেটা হবে জাস্ট ওই জিনিসটা আপনি এখানে বলে দেবেন এরপরে অবশ্যই আপনারা জানেন যে গ্রাফ অ্যান্ড চার্টের ক্ষেত্রে বার ডায়াগ্রাম হোক আর লাইন ডায়াগ্রাম হোক অর্থাৎ এক্ষেত্রে বার্টিক্যাল এবং হরাইজনটাল দুটো এই লাইন থাকে তাই না একটা হচ্ছে ওয়াই আর একটা এক্স ধরতে পারি আমরা সেক্ষেত্রে নিচে কিন্তু ম্যাক্সিমাম টাইম আপনারা দেখবেন শাল দেওয়া আছে আর উপরে ম্যাক্সিমাম টাইম আপনারা দেখবেন যে কোয়ালিটি মানে কোয়ান্টিটি মানে কি কি কতটা বা কি হয়েছে বা কত পার্সেন্ট হয়েছে এটি কিন্তু উপরে উল্লেখ করা থাকে সেটা বারের ক্ষেত্রে হোক আর সেটা লাইনের ক্ষেত্রে হোক যেটাই হোক না কেন ঠিক আছে তাহলে আপনারা দেখবেন যে ইন ইন দ্য ইয়ার অফ তাহলে এটা বিগিনিং ইয়ার শুরুর বছরটা দেখিয়ে দিবেন দ্য নাম্বার বা পার্সেন্টেজ অফ টপিকের নাম লিখবেন রিমেন্ট অ্যাবাউট এত পার্সেন্ট ওই পার্সেন্টেজটা দিয়ে দেবেন হোয়ার্স বাই লাস্ট ইয়ার অর্থাৎ শেষ বছর এটা বলবেন দিস রেট গ্রাজুয়ালি ইনক্রিজ হলে ইনক্রিজ ডিক্রিজ হলে ডিক্রিজ রিমেন স্টিডি অর্থাৎ যেমন আছে তেমনটা থাকলে তেমনই রিস্ট টু এত পার্সেন্ট অর্থাৎ কত পার্সেন্টে পৌঁছেছে সেটা আপনি উল্লেখ করে দেবেন ইট ইস অ্যাপারেন্টলি সেম দ্যাট আপাত দৃষ্টি দেখা যায় যে বিটুইন দ্য ইয়ার এত অ্যান্ড এত অর্থাৎ দ্য পার্সেন্টেজ অফ টপিকটা দিবেন যদি বাড়ে তাহলে বাড়বে যদি ডিক্লাইন স্লোলি আস্তে আস্তে কমে তাহলে কমবে আর রিমেন্ট অলমোস্ট স্টিডি যদি হচ্ছে আপনার কি আপনি এটা বলতে পারেন যে ইট ইস অ্যাপারেন্টলি সিন দ্যাট বিটুইন দ্য ইয়ার এত অ্যান্ড এত দ্য পার্সেন্টেজ অফ এই টপিকটা মনে করেন কথার কথা পার্সেন্টেজ অফ ট্রাফিক জ্যাম হ্যাঁ রোজ হলে রোজ ডিক্লাইন স্লোলি এটাও বলতে পারেন অ্যান্ড রিমেন্ট অলমোস্ট স্টিডি ফ্রম দ্য ইয়ার আর আরও আবার দুটো ইয়ার নাম উল্লেখ করে দেবেন দ্য রেট এরাটিক্যালি ফ্লাকচুয়েটেড ফ্রম এত পার্সেন্ট টু এত পার্সেন্ট রেসপেক্ট
সেকেন্ড আপনি দেখাচ্ছেন যে আপনার কোন ইয়ারগুলোতে প্রায় সেম রয়েছে নাকি কমেছে নাকি যেভাবে ছিল ওইভাবে আছে এরপরে আবার দেখাবেন যে উঠানামা কোন ইয়ারগুলোতে উঠানামা করেছে যেমন কাছাকাছি যেমন একটা আছে ফিফটি পার্সেন্ট একটা আছে ফোর্টি পার্সেন্ট তো এর মাঝখানে আবার মনে করেন যে কমে গিয়ে থার্টি পার্সেন্ট হয়ে গেছিল তাহলে এখানে কি ফ্লাকচুয়েট দিয়ে দিতে পারেন লুকিং অ্যাট দ্য ইনফরমেশন বাই যেই গ্রাফ থাকবে তার নাম রিভিলস দ্যাট দ্যার ওয়াজ এ ড্রামাটিক যদি ক্লাইম বাড়ে তাহলে বাড়বে ড্রপ অফ যদি কমে তাহলে কমবে মনে রাখবেন গ্রাফেন চার্টে কিন্তু সবগুলো ইনফরমেশন একই রকম থাকবে না যে সবগুলোই ফিফটি পার্সেন্ট বা সবগুলোরই একটা ফিক্সড অ্যামাউন্ট এটা কিন্তু থাকবে না তো রিভিলস দ্যাট দ্যার ওয়াজ এ ড্রামাটিক ক্লাইম অর ড্রপ অফ ড্যাশ ইন দ্য ইয়ার অফ এখানে টপিকগুলো দিয়ে দিবেন হুইজ রেস টু এত পার্সেন্ট থেকে এত পার্সেন্ট হাওয়ার দ্য ফিগার এক্সপিরিয়েন্স আই স্টিডি গ্রোথ মানে বাড়লে গ্রোথ ফল যদি কমে তাহলে ফল ডিউরিং দ্য লাস্ট ডিকেট ওর লাস্ট ফাইভ ইয়ার্স এই হচ্ছে আপনাদের গ্রাফ অ্যান্ড চার্ট তো আমি এতটুকু বলতে পারি যে কোনো স্টুডেন্ট আপনারা যদি গ্রাফ অ্যান্ড চার্ট নাও পড়ে থাকেন লাইফ চার্ট এবং বার ডায়াগ্রামের ক্ষেত্রে আল্লাহ রহমতে আপনারা যে টপিকটা বসাই দেবেন আর এখানে যা বলেছি সেটা একটু মেনটেন করবেন আপনি এই এতটুকু আমি বলতে পারি যে আপনি দশের মধ্যে মিনিমাম আট কি নয় পাবেন ঠিক আছে বিষয়টা সো একবারে নো টেনশন ডু ফুর্তি অর্থাৎ আপনি জাস্ট এটা এই যে আমি যে এই নিয়মটা দিয়েছি এটা ফলো করেন দেখেন তারপরে কালকে ইনশাল্লাহ মন দিয়ে ভালো করে পরীক্ষা লিখেন দেখবেন কমপ্লিট প্রবলেম সলভ ঠিক আছে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ